சோ ஆல்பபெட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லீங்களா ஆல்பபெட்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண போறோம்ங்கறது தான் சரிங்களா இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க நம்ம ஆல்பபெட்ஸ்ல நிறைய காம்பினேஷன் பார்த்தோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த ஆல்பபெட் எடுத்துக்கிறேன் 0,1 இது என்ன ஆல்பபெட் பைனரி ஆல்பபெட் இல்லீங்களா ஓகே சோ இதல வெச்சு நம்ம ஸ்ட்ரிங்ஸ் எப்படி எப்படிலாம் ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 ன்னு வெச்சுக்கோங்க 101 இது வந்து ஸ்ட்ரிங் இல்லீங்களா ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் லெந்த் 3 இது புரியுதா சோ 101 இருக்கு அவ்வளவுதான் சப்போஸ் நான் இதை இதை நான் இதில் இருந்து நான் ஒரு காம்பினேஷன் எடுக்கிறேன் ஒன் ஜீரோ எடுக்கிறேன்னா என்ன அர்த்தம் ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் லென்த் டூ ஒன்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் லென்த் ஒன் ஓகே எஃப்சி லோன் எடுத்தால் என்ன அர்த்தம் ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் லென்த் ஜீரோ ஓகே இது வந்து எப்பவுமே மைண்டில் இருக்கணும் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து சம் சாம்பிள் ஸ்ட்ரிங்ஸ் நம்ம எடுத்து எழுதியிருக்கோம் இதுக்கான டெஃபினேஷன் பாருங்கள் ஃபைனட் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் சிம்பிள்ஸ் அதாவது சம் ஃபைனட் நம்பர் ஆஃப் சிம்பிள்ஸ் சொல்கிறாங்க லைக் ஃபைனட் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் இந்த ஆல்ஃபபெட்ஸ் சரிங்களா சூஸ் அண்ட் ஃப்ரம் த கிவன் ஆல்ஃபபெட் நமக்கு என்ன ஆல்ஃபபெட் கொடுத்துருக்காங்களோ அதிலிருந்து ஃபார்ம் ஆக பண்ணுற ஸ்ட்ரிங்ஸ் தான் அதெல்லாம் சரிங்களா எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இந்த ஸ்ட்ரிங் எடுக்கிறேன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஓகே நான் ஒரு சாம்பிள் ஸ்ட்ரிங் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் இதனோட லெந்த் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சரிங்களா ஸோ அதனால் லென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் இஸ் சிக்ஸ் இது வந்து மா மாடலஸ் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது லென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் நம்ம லென்த் லைட்டாக பார்த்தோம் சில நோட்டேஷன்ஸ் மட்டும் இங்கே நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி சாம்பிள் ஒன்று எழுதுகிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் லென்த் ஃபோர் ஓகே ஓகே ஃபைன் ஜென்ரலாக அந்த ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கட்டும் ஸோ வேர்டாக இருக்கட்டும் அதில் நோட்டேஷன் என்னென்னா இந்த டபிள்யூ மாதிரி ஸ்மால் டபிள்யூ யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஸோ ஸ்மால் டபிள்யூங்கிறது இட்ஸ் ஃபார் ஸ்ட்ரிங் நோட்டேஷன் ஃபார் ஸ்ட்ரிங் சரிங்களா இப்போ ஒரு ஆல்ஃபபெட் இருக்குது ஆல்ஃபபெட் வந்து ஏ கம் அப்படின்னு வைங்க ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரிங் நம்ம டெரிவ் பண்ணுறோம்னா நார்மலாக இந்த மாதிரி இந்த நோட்டேஷனில் மை கேன் ரைட் ஸோ லென்த் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரிங் இஸ் டூ ஃபோர் ஸோ சப்போஸ் இந்த எஃப்ஸ்லான் எடுத்துக்கோங்க எஃப்ஸ்லான் என்னென்னு தெரியும் ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் லென்த் ஜீரோ ஸோ இதனோட லென்த் என்னென்னா ஜீரோ ஸோ இப்போ ரிவர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இந்த ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கட்டும் ரிவர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் இது இதெல்லாம் வந்து கான்செப்ட்ஸ் ஒன்று ஒன்றும் பெருசாக இல்லை பட் அந்த நோட்டேஷன்ஸ் மட்டும் நீங்கள் நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கணும் சரிங்களா ஸோ ஸ்ட்ரிங்குக்கு நோட்டேஷன் என்னென்னு பார்த்தோம் நம்ம டபிள்யூனு பார்த்தோம் அதே மாதிரி ரிவர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங்குக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண நோட்டேஷன் என்னென்னா டபிள்யூ பவர் ஆர் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஸ்ட்ரிங் வந்து ஏ பி பின்னு எடுத்துக்கிறோம் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதனோட ரிவர்ஸ் என்னவாக இருக்கும் பி பி ஏ அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ டபிள்யூ பவர் ஆர்னு போட்டால் ரிவர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் ஓகே ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்னென்னலாம் பார்த்தோம் ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்னா என்ன அதாவது நம்ம ஆல்ஃபபெட்ஸோட காம்பினேஷன் தென் என்ன பார்த்தோம் லென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் பார்த்தோம் ஓகே தென் அதனோட ரிவர்ஸ் பார்த்தோம் இதில் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்னா இந்த லென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங்க்கு அந்த மா மாடலர்ஸ் வச்சு கவுண்ட் பண்ணோம் ஓகே இதில் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்னா ஸ்ட்ரிங்கோட நோட்டேஷன் வந்து டபிள்யூ இதை வந்து நம்ம வேர்டுன்னு சொல்லுவோம் டபிள்யூ பவர் ஆருங்கிறது ரிவர்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது அண்ட் இந்த ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் லென்த் ஜீரோ வந்து இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ண வேண்டிய ஜீரோ ஆல்வேஸ் அண்டு சில கேசஸில் இந்த எஃப்ஸ்லோனை வந்து நம்ம லேம்டானை மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஓகே சில இடத்துல நம்ம எஃப்ஸ்லோனை லேம்டானும் போட்டிருப்பாங்க சில புக்ஸில் சில நோட்டேஷன்ஸில் நீங்கள் இந்த மாதிரி பார்க்கலாம் ஸோ லேம்டானா அது அதே தான் ஆக்சுவலி ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் லென்த் ஜ